നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഗാദ് സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സുനീഷ് ഇന്നും ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ടുണ്ട് തിരുവല്ലായിൽ പെരുന്തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം പെരുന്തുരുത്തിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ഉൾഗ്രാമ പ്രദേശമാണത് ഉൾഗ്രാമം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാടൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല ഒരു കൃഷിയിടമാണ് പാടശേഖരമാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് മുഴുവൻ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം അങ്ങനെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിച്ച് വന്നതല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട് ഇതിനടുത്തുണ്ട് പെരുന്തുരുത്തിയിൽ അവനൊരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് കീബോർഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കുറച്ച് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾക്കൊക്കെ അവൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ബ്രദറും ഒരു ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ് ഡ്രമ്മറാണ് ഒരു സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറാണ് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരോട് കൂടി എസ് പി ബ്രദേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാനലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ കയറി കാണുക പ്രോഗ്രാം അവരുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറുപ്പമാണ് അപ്പം അവൻ്റെ വീട് കൂടി അടുത്താണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് വന്നതാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ സ്ഥലം കാണാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എത്തിയിടാം ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴിയിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൂർ എന്ന രീതിയിലല്ല കൃഷിയിടം കാണുക എന്നർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണുക കർഷകൻ്റെ കലാവിരുതാണ് ഈ നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭംഗി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം വീഡിയോ കാണാം ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ മറക്കരുത് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇന്ന് തിരുവല്ലായിലുള്ള പെരുന്തുരുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് സോനു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ് പെരുന്തുരുത്തിയിൽ അതൊരു പാടശേഖരമാണ് അപ്പം പാടശേഖരത്തിലെ ചില നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പോകുമ്പം കഞ്ഞിക്കുഴി വന്ന് കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് പുതുപ്പള്ളി വന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള വഴിയിലൂടെ ഞാലിയാകുഴി വരും ഞാലിയാകുഴിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആ റൂട്ട് പോകുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കുള്ള റൂട്ടാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലേക്കുള്ള തെങ്ങണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോപ്പിലെത്തും തെങ്ങണയാണ് തെങ്ങണ ഒരു നാൽക്കവരെയാണ് വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വഴി മുണ്ടക്കയത്തിനും പാലായ്ക്കൊക്കെ പോകാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടുന്ന് നേരെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരുവല്ലായ്ക്കുള്ള റോഡാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ തെങ്ങണായിൽ നിന്നും തിരുവല്ല റൂട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇതുവഴി ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പെരുന്തുരുത്തിയിൽ വരും പെരുന്തുരുത്തി ജംഗ്ഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് പോവാണ് ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ അത് തിരുവനന്തപുരം റൂട്ടാണ് അങ്ങനെ പെരുന്തുരുത്തിയിൽ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒരു ശകലം ദൂരം ഒരു അര കിലോമീറ്ററോളം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നന്ദിയാ ആ നന്ദിലേത്ത് ജീമാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷോപ്പ് കാണാം ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ കിടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ പേര് പന്നിക്കുഴി 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 സ്റ്റോപ്പാണ് തികച്ചും ഗ്രാമാന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് സോനുവിൻ്റെ വീട് കണ്ടു സോനുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സോനു ഒക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ തൊട്ട് പുറകെ ഉണ്ട് അവർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോനു ഒക്കെ ഒരു സ്ഥലം കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ വഴിയാത്ര കാരണം രണ്ട് വശത്തെ പാടമാണ് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് വളവും തിരിവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നേരെയുള്ള വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു സോനു സഞ്ജു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് സോനും സഞ്ജുവാണ് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും വരത്തില്ല പക്ഷേ കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് ഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വശവും
ആ തെങ്ങ് കാണാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് തെങ്ങ് കൂട്ടം ഒരുപാട് ചേട്ടന്മാരവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് വൈകുന്നേരത്തിലൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാൻ സുഖമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം തുറന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് ഉച്ച സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായി ഇവിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് മാത്രം വരണം അപ്പോൾ പഴഞ്ചോറ്റ് വിരിപ്പിൽ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഈ പാടശേഖരത്തിൻ്റെ പേര് ഈ കാണുന്ന റോഡ് ഇതിലെ നേരെ നടന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ആലപ്പുഴ ചെന്നെത്താനോ ആലപ്പുഴ റൂട്ടിൽ ചെന്നെത്താനോ പക്ഷെ ഇതൊരു ബൗണ്ടറിയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയുടെയും കോട്ടയം ജില്ലയുടെയും ബൗണ്ടറി പ്രദേശമാണ് ഈ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും നെൽപ്പാടമാണ് അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു തോട് കാണാം തോടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ അക്കരയിൽ ഒരു വരമ്പുണ്ട് വരമ്പത്ത് മുഴുവൻ തെങ്ങ് നട്ടിരിക്കുകയാണ് തെങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ അങ്ങേ വശം പിന്നെയും പാടമാണ് നമ്മൾ പാടത്തോട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി ഒന്ന് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പാടത്തിൻ്റെ വരമ്പത്തോട് ഒന്ന് നടക്കുകയാണ് നെൽപ്പാടം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പം മുഴുവൻ പച്ചപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഞാറനടിയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നെല്ല് കതിരായി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവൻ മഞ്ഞ നിറത്തിലാവും നെല്ല് ഓലയൊക്കെ പഴുക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം മഞ്ഞ നിറത്തിലാവും അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേറൊരു ഭംഗിയാണ് ഇപ്പം ഈ പച്ചപ്പ് കാണാനൊരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം ഇവിടെ ഇടയ്ക്കങ്ങ് വീടുകളൊന്നും ഈ നെൽപ്പാടത്തിൽ പാടശേഖരത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കാണാനൊരു പ്രത്യേക അഴകുണ്ട് സൈഡിൽ അതിരായിട്ട് നമുക്ക് തെങ്ങുന്തോപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് അതിനകത്തോടെ നടക്കാനൊക്കെ നല്ല രസം പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല വരമ്പൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നടന്ന് രസമുള്ളൊരു സമയമാണിത് കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം ഈ പാടം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക അഴകാണ് ഇവിടെ പാടത്തിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു ഒരു കുടിൽ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ അത് മോട്ടർ പുരയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം വെള്ളം വറ്റിക്കാനുള്ള മോട്ടർ വെക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ക്രമീകരണം ഉണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടിലായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ താറാവ് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ ചെറിയ കുടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ടെൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് താമസിക്കാറുണ്ട് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ പാടത്ത് ഇത്രയും പച്ചപ്പിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല മെടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കുടിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആ തോന്നിയേ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര രസമാണ് അത് കാണാൻ നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പറ്റിയൊരു സെറ്റപ്പാണ് പക്ഷേ ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി കാണുക അല്ലാതെ വേറെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ കിട്ടത്തില്ല നോക്കട്ടെ അവിടെ ചെല്ലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടന്നു പോകാം അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം അവിടുന്ന് പോകാം കണ്ടോ നോക്കിക്ക ആ ഓലപ്പര കണ്ടോ ഈ പച്ചപ്പിനകത്ത് ഓല മെടഞ്ഞ ആ ചെറിയ ഷെഡ് കാണുമ്പം ഒരു ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി തോന്നുന്നു പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ പാടത്തിൻ്റെ നടുക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ വന്ന വഴി ഇതാണ് വരമ്പൊന്നും കാണത്തില്ല അതിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്താണ് ഇപ്പോൾ ബിജോ മോഡും കുട്ടികളെയൊക്കെ അങ്ങേ അറ്റത്തുണ്ട് അവരെ കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല അതുപോലെ ദൂരെയാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം ഈ വഴിയിലൂടെ നടന്നു നോക്കിക്കാം ഇതൊരു മോട്ടോർ തറയാണ് കേ
ദൂരം നോക്കിയപ്പോൾ താറാവ് കൃഷിക്കാരുടെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ മോട്ടോർ തറയാണ് ഇത് മലയോര ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ കാഴ്ച വളരെ ആശ്ചര്യകരമാണ് പാടത്തിലേക്കുള്ള കൃഷിക്കുള്ള വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒരു ചെറിയ ചാലാണത് ഈ ചാല് ആ മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട ആ റോഡിൻ്റെ അരികിലുള്ള തോട്ടിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മോട്ടർ വരെ അവിടെ ഒരു മോട്ടർ വരെ ഉണ്ട് അവിടെ മോട്ടർ വെച്ച വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഈ ചാലിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടും ഈ ചാലിൽ നിന്നും ചെറിയ ചാലുകൾ ഈ പാടത്തിൻ്റെ നടക്കൂടെ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട വരമ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരമ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ ചെറിയ ചാലുകളുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഒഴുക്കി വിടും അങ്ങനെയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൃഷിക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് നടുക്ക് ഒരു മോട്ടർ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് പാടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ഒരു വശത്ത് കൃഷി നടക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാലും ഈ കാഴ്ച ഭയങ്കര മനോഹരമാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗിക്ക് കോട്ടം തട്ടാതെ തന്നെ ഈ മണ്ണിൽ പണിയെടുക്കാനായിട്ട് സമർപ്പിതരായ കർഷകർ വളരെ വർഷങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ വീർപ്പ് തുള്ളികൾ വീണ് രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ച കാർഷിക ഭൂമിയുടെ മനോഹാരിതയാണ് ഈ കുട്ടനാടിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന റോഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുന്നോട്ട് ഇനിയൊരു ബണ്ടാണ് ബണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു നടപ്പാത മാത്രമാണുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ വന്ന ഈ റോഡ് നേരത്തെ ഈ ബണ്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അപ്പം ഇനി ഈ റോഡിൻ്റെ പണി മുൻപോട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബണ്ട് ഒരു റോഡായി തീരും അത് നേരെ ചെന്നെത്തുന്ന ആലപ്പുഴ ഹൈവേയിലേക്കായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് റോഡ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബണ്ടിൻ്റെ പഴയ സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റോഡിൻ്റെ അവസ്ഥ ആയിരിക്കുകയല്ല നേരെ അക്കരെ കാണുന്ന ആ തെങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വരമ്പുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡും ഒരു വരമ്പായിരുന്നിരിക്കാം ബണ്ട് ഒരു വരമ്പായി അതിൽ ഇങ്ങേറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേറ്റം വരെ ബണ്ടിന് ആരോഗ്യം കിട്ടത്തക്കവണ്ണം തെങ്ങ് തെങ്ങന്തയൊക്കെ നട്ട് അതിനെ ബലവത്താക്കി വെക്കും ഇന്നത് ആ സ്ഥിതി മാറി അതൊരു റോഡായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പൂവരശുമരം പൂരശുമരത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മലയോര മേഖലകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് പൂരശ് അത്ര പരിചയം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള ഈ തടിയുടെ വെള്ള പോലും വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അതാണ് പൂരശിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതെ ആലില പോലെ വരുന്നൊരു ഏതായാലും സോനും കൂട്ടുകാരും ഇന്ന് ഇവിടെ മീൻ പിടിക്കാനാണ് അവർ ഞങ്ങളെ സ്ഥലം കാണിക്കാൻ കൂട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ മീൻ പിടിച്ചു ഞങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് മീനെ അവരിപ്പോൾ തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു വിടാനാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് മീൻ അവർ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മീനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ തോട്ടിൽ മുഴുവൻ പായൽ തിങ്ങി കിടക്കും പോള അല്ലേ പോള ശല്യമാണെന്നാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ആ നാട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോള ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഈ പ്ലേഗ് എലിപ്പനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് ഈ കുട്ടനാടൻ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാര്യം അവർ ഈ പോള വാരാനൊക്കെ പലപ്പോഴും തോട്ടിലിറങ്ങും അങ്ങനെ പോള വാരിയവർക്കാണ് ഒരുപാട് ഈ എലിപ്പനി അന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നത് കല്ലേമുട്ടി കല്ലട കല്ലമുട്ടി എന്ന് വിളിക്കും കല്ലട എന്ന് പറയും ഇത് ഒക്കെ ഈ വഴിയുടെ ഭംഗിയുണ്ടോ ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമാണ് കാണാൻ 
ഇവിടെ ജനവാസം കുറവാണ് കേട്ടോ ആൾത്താമസം വളരെ കുറവാണ് ഈ പോളയുടെ ഇടയിൽ ഈ പായലിന്റെ ഇടയ്ക്കെല്ലാം വലിയ മീൻ ഏതായാലും പതുക്കെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടുന്നു ഇനി വിട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കമാണ് ഇനി സോലുവിൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തോട്ടൊന്ന് പോകണം അവിടെ ഒരു ചിറയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ചിറയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുരുത്തെന്നൊക്കെ ചിലർ പറയും കണ്ടത്തിന് നടുക്ക് ഒരു കരഭൂമി അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരുക്കമാണ് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ വിട്ടു പിരിയാൻ തോന്നുന്നില്ല എത്ര സുന്ദരമാണെന്നറിയാം ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇതാണ് സോനുവിൻ്റെ ഒക്കെ വീടിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശമാണ് അവിടെ നമ്മുടെ പാടത്ത് വരമ്പത്തോട് ഒന്ന് നടന്നു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങിയതാണ് സന്ധ്യാകറായി സോനുവിൻ്റെ പെങ്ങന്മാരും സോനുവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാം ഞങ്ങളെ കണ്ട പോടി വന്നു ഒരു വലിയ ഗാങ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇവരെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് നമുക്കങ്ങനെ നമ്മൾ ചെന്നെത്തിയ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടതിന് നടുക്കുള്ളൊരു തുരുത്ത് തുരുത്ത് ഒരു ചിറ ചിറ ഞങ്ങൾ പറയും ചേറ് പൊക്കി ചേറ് ആറ്റിൽ നിന്ന് ചേറ് കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടത്തിന് നടുക്കിട്ട് പൊക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിറയാണത് കൊയ്ത് മെതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കൊയ്ത് കൊണ്ടിരുന്ന നെല്ല് മെതിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പണ്ട് ആണ് ഈ ചിറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെ കാടായിരുന്നു ആ കാട് വെട്ടി തെളിച്ചപ്പം ഇതിന് നടുക്കുന്ന കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഒരു വെട്ടി മറിച്ചു ഇതെല്ലാം കിടക്കുകയാണ് പുല്ലെല്ലാം കത്തിച്ചു കിടക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ച് വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ആഘോഷമായിരുന്നു എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കളിയും ഒക്കെയാണ് ഏതായാലും സന്ധ്യയായി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ടു പിരിയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടുന്ന് യാത്ര പോകുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ലോഗിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ